Hey en wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe weekvlog. Ik heb vorige week niet gevlogd, zoals je kon zien in de weekvlog van vorige week. Die niet van vorige week was, maar van de week daarvoor. Maar ik ben nu weer helemaal op en top in, condi in, in conditie. Ik kan alleen nog niet praten. Dus we gaan weer gewoon lekker weekvloggen deze week. Ik heb er helemaal zin in. Toch Pikachu? Pikachu! Ja, dacht ik ook. Ik ben naar de stad geweest. Ik heb even een nieuwe riem gekocht. Want uh, dat moest. Want deze riem, die, die, die houdt het niet heel lang meer. Ik ben echt iemand die één riem heeft. Ik heb gewoon één riem. En ik hoop een nieuwe als die riem kapot is. Ja, yeah. that's me. Ieder geval in kleding. He kind of doesn't give a fuck. I, I do want to give a fuck. But I don't have the money to give a fuck. Oh, de, de prioriteit moet ik eigenlijk zeggen. Ik was ook naar de stad geweest om mijn nieuwe bril te passen. Want ik ben vorige week, of was de week daarvoor, week niet meer. Ben ik in ieder geval uh, voor een nieuwe bril geweest. Eindelijk. Uh, alleen ik wou hem in een andere kleur. En die hebben ze besteld. En die was er nu. Dus ik kon hem passen. Alleen ze zijn vandaag niet open. Maar ik liep net langs de Peul. En ik zag net stickers met 50% korting. Dus ik dacht van. Uh, hopelijk. Want er staat altijd heel klein onderaan. Staat er. Uh, vraag binnen naar de voorwaarden. Dus wat zijn de voorwaarden? Dan hoop ik dat het een beetje op mijn bril. En dingen van toepassing is. Want dat zou toch eens een partij mooi zijn. Want brillen zijn altijd duur. En ik uh, heb een verzekering. Die niks verzekert. Op het gebied van brillen. Ik heb echt de meest. meest ba alleen als ik in het ziekenhuis beland. Wordt iets vergoed voor de rest. Moet ik alles zelf betalen. Ik heb vorige week dus de hele week aan Sync gewerkt. Aan de documentaire. Die is nu bijna af. Ik heb uh, gisteravond, echt precies een week heb ik er dan aan gewerkt. Alles opgestuurd. Ik krijg nog één feedback ronde. Dat wordt de laatste. Dan ga ik dat allemaal aanpassen. En dan is hij klaar. En dan moet hij naar de drukkerij voor de DVD's. Want die willen we geven op de première aan de acteurs. En dat is ook bijna super veel zin in. Wat ik vandaag nog verder ga doen. Dat is verder aan de foto's van de Kicks Games webshop. Maar ik heb ook weer feedback gehad van Licia, Kevin en Peter. Uh, over sommige foto's die beter kunnen. Dus dat ga ik ook aanpassen. Voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Uh, ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. En ik hoop ook dat je heel veel zin hebt in deze vlog. En als dat zo is, doe dan alvast een duimpje omhoog. En dan wens ik jou enorm veel kijkplezier. En dat doet Pikachu ook. Toch Pikachu? Pikachu! Hallo Julia. Hoi, wat ben je aan het eten? Is dat een lange vinger? Waarom keer je mij de rug toe en laat je 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 kont zien? Laat je lange vinger eens zien. Oh, dat is lekker. Kan jij net als Senna ook al kusjes geven aan de camera? Ja. Yeah. Mag de camera een kusje? 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 Nee, nog niet. Ja, wat wil jij graag? Zingen. Zingen, hè? In de studio zingen. Maar eerst dacht ze dat dat Pidgey was, dus dat klopt al niet. Nee, dit is Pikachu. Pikachu. Okay. Pikachu! Pikachu! Mag ik je het voor één dag hebben? <laughs> nou, maar deze Pikachu die staat mij wel heel dichtbij hoor. Dat is, mijn, dat is mijn knuffelbeer in bed. Ik kan niet slapen zonder Pikachu. Jij wil dus eigenlijk een liedje komen zingen in de studio. Dan moet je eigenlijk eerst auditie doen. Auditie doen? Dus dan moet je even nu zingen in de camera. En dan mogen de kijkers bepalen of jij een liedje mag opnemen. Dus zing maar, uh, papa gaat je leven nog. En dan hè? En dan mag, je mag zelf kiezen welke je wil zingen. Uh, eerst Cookie Monster. Nou, zing maar. Kijk, daar komt de Cookie Monster daar. Bij de online school blijft hij staan. Snel doet hij de deurtje open. Kan ik heel lekker kopen. Hap, hap, hap. Slok, slok, slok. Hij eet alles lekkers op. Jee, applaus. En nu? Uh, doe nu maar papa gaat je leven nog. Papa gaat je leven nog. Ja, deze. Ja, nee, ik ben er nog. Ja, deze. Ik ga me eet opgeten en we drinken dat. Laat het staan. Ja, deze. Poef. Ja, goed zo. Kan dat dan? Maar kan jij bij de microfoon dan als je het nu wil doen? Nou, ga er maar voor staan dan. Wat doe je? Een kleine zetten. Moet ik hem kleine zetten? Ja. Maar ik heb maar één hand. Oh, zingen? Nou, dan mag ik je nu zingen. Papa, ga ik je leven nog? Ja, nee. Ja, ja nee, ik ben er nog. Ja, nee. Ja. Ik heb een eet opgegeten en een drinken laten staan. Ja, nee. Ja, boem. Oké, okay. nou nog een liedje. Kijk, daar komt de koekje monster aan. Bij de online school blijft hij staan. Snel doet hij de deurtje open. Kan ik hier ook lekkers kopen? Hap, hap, hap. 
Slok, slok, slok. Hij eet alles lekkers op. Goed zo. Goed in de microfoon. En hier tegenaan. Hoort van zeven slok. Ze zegt dat ik niet dansen kan. Maar ik kan dansen. Als een edelman, dat is één, dat is twee, dat is vier, dat is vijf, dat is zeven. Heb je wel gehoord van de zeven slok? Ze zeggen dat ik niet dansen kan, maar ik kan dansen als een edelman. Dat is één, dat is twee. Dat is twee, dat is vijf, dat is zeven. Goed zo. Nou, ik heb het opgenomen, dan moeten we toch terugluisteren, hè? Twee, dat is vier, dat is vijf. Dat moeten we dan naar het eerste liedje. Heb je wel gehoord om de zeven afzien? Ja, mag ik hem nu zien. Wat ga je leven nog kennen eten opgedaan? Goed gedaan, Ossena. Je wordt een echte ja, ster. Ja, ja. Zelf je nog jezelf begeleiden. Okay. Ik zit nu echt aan de laatste loodjes van de documentaire te werken. Zelfs gisteravond laat om half één heb ik nog laatste titel dingetjes moeten aanpassen. Maar nu is het klaar. Het kan nu niet meer, want er is al een dvd. Ik heb dvd's gehaald, ik heb een dvd gebrand. Um, om beneden te testen. Ik heb net helemaal gekeken, die is helemaal clean. Dus die gaat naar de DVD-drukkerij. En worden een aantal DVD's gedrukt om weg te geven tijdens de première. Aan alle acteurs die hebben meegedaan. En nu moet ik honderden renders doen. En dat zijn belachelijke renders van, 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 van verschillende formaten. Want je hebt verschillende formaten voor bioscoop. Je hebt verschillende formaten voor tv, voor internet. En al die verschillende formaten moet ik uitrenderen. Uh, dat neemt ongeveer per render zo'n twee uur in beslag. Wat eigenlijk heel veel is, want ik moet ongeveer zeven verschillende renders maken. Uh, de net harde schijf gekocht, speciaal om al die renders daarop te zetten, dat we één schijf hebben. Uh, die wordt later nog overgekopieerd op andere schijven voor de veiligheid. Met alle verschillende versies voor alle verschillende soorten wat kan van bioscoop tot tv. Dus daar ben ik heel erg druk mee bezig. Ik zou nog andere video's willen kunnen editen, maar dat kan niet. Want zolang mijn computer aan het renderen is, kan ik eigenlijk Premiere Pro niet gebruiken. Dus uh, kan ik, uh, weet ik veel, uh, dingen gaan opruimen. Ik probeerde mijn MacBook trouwens te maken. Maar, of althans, ik heb mijn hele tijd niet... Ik heb op, de, op Dede Geen Friends was ik mijn MacBook... Uh, oplader vergeten. Dus hij heeft echt iets van een aantal maanden uitgestaan. En nou wou die, had hij heel veel moeite met opstarten. En eigenlijk als hij nu is opgestart, heeft hij heel veel moeite met alles gewoon. Met simpelweg op finden drukken, doet hij al moeilijk. En ik heb hem even nodig, want ik moet een ProRes faal maken. Een ProRes is een heel hoog bestandsformaat, maar dat is Apple ProRes. En dat kan je ook alleen maar uitrenderen op een Apple apparaat en niet op een Windows apparaat. Dus hij moet het wel gaan doen, want hij doet heel erg vervelend. Ik klik op opstarten, hoor ik allemaal rare geluiden, krijg ik dit. En dit duurt ongeveer, dan gaat dat Apple dingetje, ja, dit krijg ik dan. En dan blijft hij een half uur op staan. Is niet de bedoeling. Nou, er was echt niks mee te beginnen. Dus als het goed is, is hij hem nu even opnieuw aan het installeren. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het lijkt me gek dat hij kapot gaat. Omdat ik hem een paar maanden niet heb gebruikt. Dat is heel vreemd. Maar uh, hopelijk dat als ik hem opnieuw installeer, dat hij weer gewoon... Snel is zoals die was. Niet dat het de snelste MacBook ever is, want het is een 2009 versie. Uh, maar hij was in ieder geval een stuk sneller dan dat idee gisteren. En it's up and running again. Want echt, voordat ik, voordat ik hem opnieuw installeerde, duurde dit zeg maar. Dat duurde 10 minuten. <laughs> die openingsanimatie. En nu bedoel ik iets openen of dicht doen. Dat duurde gewoon super lang. En nu is hij weer snappy. Dus helemaal blij. Ik ben ook even mijn Adobe pakket aan opnieuw als. Ik ben ook even mijn Adobe pakket opnieuw aan, het, wow, opnieuw aan het installeren, want het was gewoon één grote pijn. Zo in een ramp, ik heb heel veel van mijn computer afgegooid. Hij is goed nieuw, maar er was, uh, ja, soms, als je dingen installeert, worden er altijd stiekem van die kleine kuddingen mee geïnstalleerd. Dus af en toe moet je het eens even opschonen, want anders wordt het een puinzooi. En als het goed is, gaat alles nu weer snappy werken. En dat is belangrijk. We, we, we always knew it was going to be more than one movie. We knew that from the start. And we said a trilogy is a kind of placeholder, didn't we? Because we, we knew there would be more than one movie. But we've now, I think we can say, am I allowed to say that, David? Yes. So I've now done the plotting properly, so we're pretty sure it's going to be five movies. 
Er komen dus gewoon in plaats van drie, vijf Fantastic Beasts films. De spin-offs van Harry Potter. Films die zich afspelen in het Harry Potter universum. En ze heeft nog meer verteld over dat er in het loop van die vijf films gaat er ook nog iets met perkamentus gebeuren. Dus het zit toch in, het zit in de verhalen van... Uh, ja, niet van Harry Potter zelf, Harry Potter was nog niet geboren. Maar uh, ik ben zo so excited, want ik, er komen nu gewoon vijf films. Dus dat betekent minstens voor de komende zeven à tien jaar. Uh, want het duurt gewoon ongeveer twee jaar om een film te maken. Dat constant gewoon weer dat gevoel hebben van trailer kijken... oh, dan kom je binnenkort een nieuwe film. Dat, dat spannende Harry Potter gevoel. Ik ben zo blij dat dat terugkomt. En er zijn heel veel kritische mensen... Mm-hmm. die zeg maar zeggen... oh, ze doen het allemaal voor het geld. Ik denk dat je dan even iets mist. Ik zou er hou je bek over kunnen maken. Misschien doe ik het ook wel, maar ik doe het misschien ook even nu. Zo werkt het niet. Natuurlijk wordt er veel geld mee verdiend. Honderden miljoenen euro's. Maar J.K. Rowling uh, heeft al... ...honderden miljoenen ponden op haar bankrekening staan. Of daar nou twintig of vijftig worden bijgeschreven... ...zal haar echt totaal een worst wezen. Ze geeft al een groot deel van haar geld allemaal aan arme mensen... ...en aan projecten en zit ze in filantropie. Dus nee, om zoiets neer te zetten is er eerst heel veel passie nodig. Passie voor het vak, passie voor het werk. Natuurlijk word je daar ook voor betaald, dat is is hoe het werkt. Maar je, je... Je doet het niet alleen voor het geld. Zo werkt het. Bij creatieve mensen werkt het niet zo. Die doen dingen niet alleen voor het geld. Dat komt erbij. Maar daar doen ze het in de core niet voor. Ze willen vooral gave dingen maken. En als je drie gave dingen kan maken, dan heb je heel veel plezier. Maar als je er vijf kan maken, heb je nog meer plezier. En je kan er misschien zes, zeven maken, maar dan misschien valt dat, is het verhaal niet langer. Nou ja, dan moet je het ook niet langer gaan maken. Maar als zij een verhaal heeft uitgedacht waar vijf films voor over kunnen gemaakt worden, dan maak je vijf films. Maar om te zeggen dat ze het alleen voor het geld doen, dat kan niet. Je doet het niet alleen voor het geld. Misschien dat je zelf zo in elkaar zit, dat je dingen in het leven alleen maar... En dat prima, als jij zo je leven wil leiden, dan, dan moet je een hele saaie economische, weet ik veel, wat baan nemen waar totaal geen passie in zit, maar alleen cijfers. Word je inderdaad stinkend rijk van, maar als je niet zoveel creatieve passie in. Helaas is deze game helemaal uitgespeeld. Ik heb van de week de laatste aflevering opgenomen die over twee weken online komt op Kix Games. Dus ja, dat is natuurlijk treurig, want het is een einde van een hele lange periode Harry Potter met Ivar. Als deze serie af is gelopen gaan we naar een nieuwe Harry Potter serie en dat is Lego Harry Potter met Ivar. En ik heb deze games nog nooit gespeeld. Dus ik ben echt zo enorm benieuwd. What this is all about. Uh, deze game kan je trouwens winnen. Als je naar de laatste Harry Potter met Ivar gaat. Die staat nu nog niet online. Als je deze vlog kijkt op de dag van uploaden. Maar die staat als het goed is over twee weken online. De laatste aflevering. Dan kan je deze game winnen trouwens. Okay, ja ik heb hem er al in gedaan. Uh, maar dan gaan we over naar deze. En ik dacht laat ik hem gewoon alvast installeren. En laten we dat samen doen. Laat ik hem eerst een, een ja niet echt een box. Want hij zit niet in een box. Maar een plastic. Ja, ik ben er echt heel benieuwd naar. Want het ziet er op zich wel gaaf uit. Alleen ik weet niet, wat is het nou een avonturenspel? Moet ik dingen gaan bouwen met Lego? In Harry Potter stijl? Ik heb echt geen idee. Maar het schijnt echt heel leuk te zijn. Dus. En iedereen die zei het ook in de comments. Ga Lego Harry Potter spelen. Ga Lego Harry Potter spelen. Ik zeg, ja, ja, weet ik. Deze game ligt al een half jaar in de kast. Zo, let's put it into the computer van. Kom maar op, kom maar op. We gaan met de trein. I love this bureaublad, by the way. I really love it. Wat wilt u doen met deze schijf? Nou, ik zou hem heel erg graag installeren. Dat lijkt me echt essentieel. Oké. Okay. Do I want to go to the website? Do I want to install? I would love to install. Oké, okay, hij is geïnstalleerd. Soort van. Werkte niet helemaal mee. Maar uh, volgens mij is het nu gelukt. Want ik kon op play drukken. Ik zie geen icoontjes of zo. Ik zie alleen dit. Hmm. Dus ik weet niet of hij nu iets doet. Zo te zien aan de processor gebeurt er echt helemaal niks. Volgens mij is de installatie niet helemaal gelukt. Of ik moet nu beeld krijgen. Oh, 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 oh. Dit is ook smooth trouwens. Mag ook wel, maar eigenlijk... Dit is te breed. Het moet op dat scherm worden gespeeld. Press any two or any button. Oké. Okay. Maar dit is wel cool hoor. Het is echt helemaal in Lego stijl. Ja, de Ivar. Het is uh, Lego. Oh, een Dementor. Oké. Okay. Oh, wat cool. Nou, ik moet als eerst even de video settings fixen. Hoe hoog kan ik gaan? Ja, ik denk dat ik hem gewoon op uh, full HD ga zetten. Uh, 1080. Hij kan geen full HD. Oh, hier. Ah, wacht al. Fair enough. Maar ik moet het eigenlijk op die monitor spelen. Dat is natuurlijk veel mooier. View trailer. 
Nee, 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 ik wil echt mijn honest opinions. Maar dat, mijn honest opinion komt natuurlijk, op mijn first impressions bedoel ik, die komt natuurlijk op uh, het kanaal van Kicks Games binnenkort. Exciting! En dat brengt ons alweer aan het eind van deze weekvlog. Vond je deze weekvlog leuk? Vergeet dan nog niet even een duimpje omhoog te doen. Laat ook nog even een reactie achter. En dan zie ik je hopelijk volgende week weer terug bij een gloednieuwe weekvlog.